Hello and welcome again friends in my YouTube channel Learn English from Home. If you really like my videos please like share and subscribe my channel. Today we are going to learn lesson of 10 standards 1.2 An encounter of a special kind by Tapan Mukherjee. Let's start. an encounter of a special kind in this video we will learn first four paragraphs on page number 8 let's see background of the story the narrator remembers an old incident which had occurred 55 years ago 55 varshanpurvi ghadleli juni ghatna nivedakala aathavte He saves a baby langur from an older langur who was trying to kill the baby. तो एका वानराच्या पिल्लाला मोठ्या वानराच्या तावडीतून वाचवतो. The narrator brings the baby langur into his house to give it some first aid and a banana. निवेदक त्या वानराच्या पिल्लाला प्रथमोपचार आणि केळी देण्यासाठी त्याच्या घरी आणतो. The mother langur enters the scene and holds the baby right in her arms. त्या पिल्लाची आई त्या ठिकाणी येते आणि त्याला आपल्या हातात उचलून घेते. She looks at the narrator with gratitude for saving her child and then goes away. तिच्या पिल्लाला वाचवल्याबद्दल ती कृतज्ञतेने निवेदकाकडे पाहते आणि मग निघून जाते. The narrator has grown up to be an old man. but still he is unable to forget this encounter of a special kind nivedak vayaskar jhala ahe parantu tarihi to ti vishesh prakar chi chakmak visru shakat nahi let's read and learn an encounter of a special kind my father was a medical professional working for a private company in rani ganj in west bengal The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. A house was in a corner of the campus. The officers club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees. Majhe vadil Pashchim Bangal madhil Rani Ganj yethe ek khasgi companyit kaam karnare वैद्यकीय व्यावसायिक होते कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना मोठ्या कॅम्पस मध्ये वैयक्तिक बंगल्यांमध्ये ठेवण्यात आले होते आमचे घर कॅम्पसच्या एका कोपऱ्यात होते ऑफिसर्सचा क्लब आमच्या बागेच्या हद्दीच्या भिंती शेजारी होता कंपाऊंड हिरवे गवत रंगी बेरंगी फुले आणि उंचंग व भव्य वृक्षांनी भरलेले होते The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an aswata tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. Gharagharatil swayampak gharancha parsan madhe lavlelya mosmi bhaja आणि बहारदार झाडांमुळे अनेक प्रकारचे पक्षी व खारी इथे कायम आकर्षित होत असत जवळच्या अश्वत्थाच्या म्हणजेच पिंपळाच्या झाडावर वानरांच्या एका टोळीने तर मुक्काम थाटला होता ते सर्वजण आमच्या अस्तित्वाचा आणि दैनंदिन जीवनाचा एक अविभाज्य घटक बनले होते A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and story books published specially for children in the festive season. एका शनिवारच्या दुपारी झालेल्या एका छोट्या घटनेने माझ्या मनावर खोलवर परिणाम केला आणि माझ्या डोळ्यांसमोर देवाच्या किमेचा एक नवा पैलू उलगडला दुर्गा पूजेची सुट्टी सुरू होऊन काही दिवस झाले होते इतर कोणत्याही मुलांप्रमाणेच 
सुट्टीत मलाही उत्सवाच्या हंगामात खास मुलांसाठी प्रकाशित झालेल्या विविध मासिके आणि गोष्टींच्या पुस्तकांमध्ये बुडून जाण्याची संधी मिळाली होती आफ्टर हार्टी लंच माय पेरेंट्स अँड माय यंग सिस्टर्स ले डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप अँड आय सेटल डाऊन विद अ स्टोरी बुक द क्वाइट आफ्टरनून प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकड्रॉप फॉर रीडिंग अँड अॅडव्हेंचर स्टोरी The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. Minutes ticked by. I became deeply absorbed in the book. Dupar cha bharpet jevuna nanta. Maje ai vadil wa lahan bahini. Vam kukshi ghet padlya hotya. मी एक गोष्टींचे पुस्तक घेऊन निवांत बसलो होतो दुपारचे ते वातावरण एखादी साहस कथा वाचण्यास फारच अनुकूल होते त्या शांतीला मधूनच माझ्या घरच्यांचे घोरणे चिमण्यांचा चिवचिवाट कावळ्यांची काव काव आणि उंचावरून उडत जाणाऱ्या घारीचे कर्कश शोरडणे भंग करीत होते थोड्या वेळातच मी पुस्तक वाचण्यात पार गढून गेलो होतो Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. But soon the barking became louder and more aggressive and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. I also heard the disturbance approaching closer. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. Achanak, mala durvar bhatkya kutrayancha jamawacha bhesur bhunkanyacha awaz aiku ala. Ekhade bichare dukkar tya kutrayancha tawdit sapadle asel. Ase vatun mi pratham tya galakya kade durlaksh kele. Matra kahi velane ti kutri, adhik tveshane bhunku lagli. आणि कावळ्यांच्या भीतीदायक कर्कश शोरडण्याने त्या गोंधळात अधिकच भर पडली मग तो गलका जवळ जवळ येत असल्याचे मला जाणवले माझी उत्सुकता बळावली पुस्तक बाजूला ठेवून मी काय चालले आहे ते पाहण्यासाठी भरांड्यात धावलो Now let's see new words and phrases and their meanings. Housed. Housed means provided facility to live. Manje rahnyachi vyavastha keli. Profound. Profound means very deep. Manje khol gambhir. Unfolded a new dimension means opened up a new aspect. Yethe artha he nava pailu ulgadla. किंवा नवे परिणाम उघड झाले अनग्रोस्ट मीन्स होली ऑक्युपाईड अंगेज इन ऑफोकस्ट म्हणजे पूर्णपणे गढून गेलेला किंवा तल्लीन झालेला हार्टी मीन्स सफिशियंट अँड होलसम बट हिअर फुलफिलिंग हार्टी म्हणजे आकंठ किंवा मनसो परंतु येथे अर्थ आहे भरपेट जसे आपण म्हणतो माझे भरपेट जेवण झाले Backdrop. Here its meaning is setting or supporting background. येथे अर्थ आहे अनुकूल परिस्थिती किंवा पार्श्वभूमी Intermittent. Means irregular, frequent. म्हणजे मधून मधून Shrill. Means high, pitched or sharp. म्हणजे कर्कश Thank you friends. for watching this video if you really like my videos please like share and don't forget to subscribe my channel learn english from home